வணக்கம் போன வீடியோவில் தமிழில் எப்படி டைப் செய் செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அமேசான் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் கிட்டே புக் ஐடியா இருக்கோ இல்லையோ இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வைங்க ஃப்யூச்சரில் புக் ஐடியாஸ் வந்து நீங்கள் எழுதினா அப்போது உங்கள் கிட்ட இந்த அக்கௌண்ட் ரெடியாக இருக்கும் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃப்ரீ தான் ரொம்ப ஈஸியும் கூட மிஞ்சி மிஞ்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அவ்வளோதான் புக் ஐடியாஸ்னு சொன்ன உடனே ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்ததுன்னா ஒரு சூப்பர் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குங்க அதுக்காக கிராமர்லி தான் அதோடய பேர் இந்த இந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி டோட்டலி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு ஒரு தமிழில் வீடு டெமோவும் பண்ணுறேன் பட் இப்போதைக்கு இதோட டெமோ வீடியோ ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு டெமோ வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அதோடய லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் இது உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் இங்கிலீஷில் எழுதும்போது மேலும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேடிபி அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ முதல்ல கேடிபி டாட் அமேசான் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்துக்கு போங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே அமேசான் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா அதையே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சைன் இன் பண்ணலாம் அப்படி அக்கௌண்ட் இல்லவே இல்லைன்னா சைன் அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க வெரி சிம்பிள் சைன் அப் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே க்ரியேட்டிவ் கெடிபி அக்கௌண்ட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுங்கள் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா போகிறோம் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒரு டெமோ அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே மேலே இருக்கிறது தான் இந்த நாலு முக்கியமான மெனு ஐட்டம்ஸ் அதில் புக் ஷெல்ஃப் பேஜ் தான் நம்ம பார்க்குற இந்த முதல் பக்கம் இந்த லேண்டிங் பேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் தான் புக் ஷெல்ஃப் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் இது பார்த்துட்டு நம்ம மீதி இருக்கிற இந்த மெனு ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட என்னென்ன மெதுவாக பார்க்கலாம் கீழே இருக்கிற இந்த ஃபுட்டர் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க இப்போதைக்கு நமக்கு அது தேவையில்லை என்னோடய அக்கௌண்ட் பேஜ் அதாவது டேக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இன்னும் ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணலை அதனால தான் இந்த அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு காமிக்கிறது இதையும் நம்ம டீட்டெயிலில் பார்ப்போம் வர இருக்கிற வீடியோஸில் கீழே இருக்கிற இந்த க்ரியேட் அ நியூ டைட்டில் செக்ஷன் இங்கே தான் நம்மளோட இ புக் பேப்பர் பேக் புக் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணுவோம் அண்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் எது ட்ராஃப்ட் மோடு இல்லைனா பப்ளிஷ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி வெளியிட்ட புக்ஸ் எல்லாம் மொத்த டீட்டெயில்ஸும் இங்கே கீழே இந்த யுவர் புக்ஸ் அப்படின்ற செக்ஷனில் காமிக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த புக் ஷெல்ஃப் பேஜ் இந்த புக் ஷெல்ஃப் பேஜில் மொத்தமே இந்த நம்ம அப்லோட் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் அண்டு அப்லோட் பண்ணின டீட்டெயில்ஸ் ரெண்டு காமிக்கிறது தான் இந்த புக் ஷெல்ஃபோட பக்கம் இப்போ இந்த டாப் மோஸ்ட் ஹெடரில் இருக்கிற அருண்ஸ் அக்கௌண்ட் இங்கே உங்களோட அக்கௌண்ட் பேரோட உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட பேர் இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஆக்சுவலாக மூணு செக்ஷன் ஃபில்அப் பண்ணணும் பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஆதர் பப்ளிஷர் இன்ஃபர்மேஷன் செக்ஷன் மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணுவோம் இது நம்மளோட பேசிக் அட்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கரெக்டாக கொடுங்க இதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ண அப்புறம் கீழே இருக்கிற சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் செக்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிப்போர்ட் செக்ஷன் அப்படின்ற இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு விதவிதமான ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இப்போ என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சேல்ஸ் டேஷ்போர்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பண் நமக்கு கிடைக்கிற ஆர்டர்ஸ் அண்டு பண்ணுற சேல்ஸ் அண்டு கேஇஎன்பி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கிண்டில் எடிஷன் நார்மலைஸ்டு பேஜஸ் அதோடய ரீட் கவுண்ட் இது எல்லாமே மொத்த டீட்டெயில்ஸும் லாஸ்ட்டு மூணு மாதத்துக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸில் காட்டுவாங்க சேல்ஸ் டேஷ்போர்டில் அண்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டாரிக்கல் சேல்ஸ் அதாவது இதற்கு பண்ண மொத்த சேல்ஸ் அண்டு கிண்டில் அன்லிமிட்டட் டேட்டா அண்ட் போன மாதம் ரிலீஸ் ஆகிற ராயல்ட்டி ரிப்போர்ட் வரைக்கும் மொத்தம் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவில் காமிக்கலாம் இது நம்ம மந்த்லி ஒரு மந்த் வைஸ் ட்ராப் டவுன்ஸ் இருக்கும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் மந்த் டு டேட் இந்த செக்ஷனில் வந்து நம்மளோட யூனிட் சேல்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு புக்கையும் விற்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதம் என்னெல்லாம் விற்றுருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேஇஎன்பின்னு சொன்ன ஏக்கனு சொன்ன மாதிரி கிண்டில் எடிஷன் நார்மலைஸ்டு பேஜஸ் டீட்டெயில்ஸும் இந்த இடத்துல இந்த மாதத்துக்கும் போன மாதத்துக்கும் காமிக்கும் மந்த் டு டேட் அண்டு பேமெண்ட்ஸ் டேபில் உங்களோட பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் காமிக்கும் அண்டு ப்ரீ ஆர்டர் செக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக ப்ரீ ஆர்டர் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுற டேட்டை நம்ம நைன்ட்டி டேஸ்க்கு
ஸோ இதுதான் மொத்தம் ரிப்போர்ட்ஸ் விதவிதமான ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கலாம் இது மொத்தமே நம்மளோட சேல்ஸ் எவ்வளோ புக் எவ்வளோ வித்திருக்கு நமக்கு எவ்வளோ ராயல்ட்டிஸ் வந்திருக்கு மக்கள் எவ்வளோ படிச்சுருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ பேஜஸ் படிச்சுருக்காங்க மொத்த டீடைல்ஸும் இதில் பார்க்கலாம் கிராஃபிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஆஃப் யுவர் சேல்ஸ் டேட்டா அதுதான் இந்த மொத்தமும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரிப்போர்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம கம்யூனிட்டி செக்ஷனுக்கு போகலாம் இது ஒரு சின்ன சமூகம் மாதிரின்னு சொல்லலாம் உலகத்தில் இருக்கிற இ புக் ஆத்தர்ஸ் எல்லோரும் அதாவது கேடிபி யூஸ் பண்ணுறவங்க இது எல்லோரும் இதில் கலந்து பேசி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அக்கௌண்ட் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்தால் இங்கே போஸ்ட் பண்ணலாம் கேடிபிலேருந்து இல்லைனா வேறு யாராவது உங்களோட இஷ்யூஸ் மாதிரியே ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களோட கொஷின்ஸை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்கலாம் ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் கேட்கலாம் அண்டு ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் இல்லைனா ரிப்போர்ட் சம்மந்தமாக புக் ஷெல்ஃப் சம்மந்தமாக உங்களோட அக்கௌண்ட் சம்மந்தமாக ஃபார்மேட்டிங் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் நீங்கள் கேள்விகள் இங்கே ஸோ இப்படி நிறைய கே கேட்டகரிஸ் இருக்குது நீங்கள் பூந்து விளையாடலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே ரைட் சைடில் இதே கம்யூனிட்டி பேஜ்லேயே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இங்கே அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு தகவல் மையம்னு சொல்லலாம் இப்போ கேடிபிலேருந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஈஸியாக வந்துடும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த அப்டேட் ஆன் ப்ரூஃப் அண்ட் ஆத்தர் அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் அப்டேட் ஆன் ப்ரூஃப் அண்ட் ஆத்தர் காப்பீஸ் அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஹோல்சேல் காப்பீஸ் எல்லாம் பப்ளிஷர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வெறும் பிரிண்டிங் காஸ்ட் அண்டு கொரியர் அதாவது ஷிப்பிங் அண்டு டேக்ஸஸ் மட்டும் பே பண்ணால் நம்மளோட புக்கையே நமக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க பிரிண்ட் பண்ணி இது வந்து பேப்பர் பேக் புக்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு நமக்கு இந்தியன் பப்ளிஷர்ஸ்க்கு பேப்பர் பேக் பப்ளிகேஷன் இன்னும் அவங்க கேடிபி அலோவ் பண்ணலை பட் ஃப்யூச்சரில் இது அலோவ் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் எ கிரேட் ஃபெசிலிட்டி நமக்கு இட்ஸ் எ கிரேட் ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ கேடிபி செலக்ட் கேடிபி செலக்ட் அப்படின்னா என்னென்ன டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ இதுக்கு ஒரு சுருக்கமாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு அமேசான் எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் அதாவது கேடிபி செலக்ட் மூலமாக நம்மளோட இ புக்ஸ் விற்றா வேறு எங்கேயும் நம்ம விற்கக்கூடாது அமேசானில் மட்டும்தான் விற்கணும் இது ஒரு நைன்டி டே பீரியட் அதாவது இந்த மூணு மாதத்தில் இந்த மூணு மாதம் முடிஞ்ச அப்புறம் வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கேடிபி செலக்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் வெளில வந்த அப்புறம் நம்ம நம்மளோட புக்கு வேறு எந்த ஒரு மற்ற போர்ட்டல்ஸ்லேயும் விற்கலாம் உதாரணத்துக்கு நூக் பிரஸ் ஆப்பிள் ஐ புக்ஸில் விற்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது பட் கேடிபி செலக்டில் நம்ம என்ரோல் பண்ணிட்டால் நம்மளோட புக்கு ஒன்லி அமேசானுக்கு மட்டும் தான் விற்க முடியும் அதுதான் இந்த கேடிபி செலக்டரோட மெயின் கோர் கண்டிஷன் பட் அட் த சேம் டைம் கேடிபி செலக்டில் நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இ புக் ப்ரொமோஷனல் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கலாம் மக்கள் எவ்வளோ பேஜஸ் படிக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அவங்களோட ஃபண்டு அதாவது மாதம் மாதம் ஒரு ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணுவாங்க கேடிபி அமேசான்லேருந்து அந்த ஃபண்ட்லேருந்து நமக்கு சில கமிஷன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த நேற்றுக்கு வந்து டிசம்பர் ஃபண்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோன்னு இதுபடி நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம இதை எல்லா ஆத்தர்ஸ்க்கும் அவ அவ கேடிபி செலக்டில் என்ரோல் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ஆத்தர்ஸ்க்கும் அவங்கவங்க புக்கை எவ்வளோ படிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபண்ட்லேருந்து நமக்கு சில கமிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து கேடிபி செலக்டில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சில நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்புறம் கவுண்ட் ஆன் டீல்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்டு இ புக் ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் சம்டைம்ஸ் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாளைக்கு இந்த நைன்டி டே பீரியடுக்குள்ளே நம்ம புக்கை ஃப்ரீயாக ஜீரோ டாலர் காஸ்ட்டுக்கு விற்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா உனக்கு நிறைய சேல்ஸ் நடக்கும் இது வந்து உங்களோட வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பப்ளிசிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சில நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் கேடிபி செலக்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு மொத்தத்தில் இந்த வீடியோவில் கொஷின்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் இருந்தாக்க கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேக் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான்